ক্যানভাসে আঁকাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল এমন সময় দেখি যতীন এক ভদ্রলোককে নিয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কি রে কিছু বলবি এনি নন্দকিশোর বাবু বল্লভপুর থেকে আসছেন তোর সঙ্গে কথা বলতে এই যে এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম নমস্কার কিন্তু কি কথা হয়েছিল আমি তো কিছু আপনি আগে ওনার সঙ্গে কথাবার্তা করে রাখেননি ওই দেখো তোকে তো বলতেই ভুলে গেছি ওই যে বল্লভপুরে যে চৌধুরী ম্যানসন আছে না সেই বাড়ির কিছু অয়েল পেন্টিং নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে তাই চৌধুরী মশাই চাইছেন এখন সেগুলো আবার রিক্রিয়েট করতে তাই ওনাকে আমি তোর নামটাই বলেছিলাম যতীনের কথায় আকাশ থেকে পড়লাম এত বড় একটা ব্যাপার আমায় আগে জানালো না কাজটা উনি আদৌ পারবেন তো কিরে তুই পারবি না আর যাই হোক আমার এই ভুবন ভোলা খ্যাপাটি বন্ধুটির ওপর রাগ যে একেবারেই করতে পারি না তাছাড়া ভেবে দেখলাম সামনে কলেজের লম্বা একটা ছুটি কাজটা হলে হাতে কিছু উপরি টাকাও আসে সাত পাঁচ না ভেবে রাজি হয়ে গেলাম হ্যাঁ পারবো চৌধুরী মেনশনের ঠিকানাটা রেখে যান আমি সঠিক সময় পৌঁছে যাব ব্যাস তাহলে তার কোনো সমস্যাই রইল না নন্দকিশোর বাবু আপনি নিশ্চিন্তে ফিরে যান ও ঠিক সময় পৌঁছে যাবে ঠিকানা মিলিয়ে দিন দুই বাদে গিয়ে হাজির হলাম সেই চৌধুরী মেনশনে নন্দকিশোর বাবুর কথা বলতেই সে বাড়িরই এক পরিচারক খাতির করে এনে বসালো মস্ত বাড়ির বৈঠকখানার ঘরে এ বাড়ির এক সময়ের কর্তা যে শিল্পের ভারী কদর করতেন তা দেওয়ালে টাঙানো ছবি আর গৃহসজ্জা দেখে দিব্যি মালুম হয় কিছুক্ষণ পর ওপাশে দরজা দিয়ে প্রায় সত্যরোধ এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন নমস্কার নমস্কার অনেকক্ষণ অপেক্ষায় রাখলাম বুঝি না না কিছুক্ষণ মাত্র এসেছি এই ঘরে ছবিগুলো দেখছিলাম আর কি এই সবই আমার ঠাকুর দ্বারা মলের তার এ বিষয়ে বিশেষ ন্যাক ছিল তা তোমাকে এখানে কি উদ্দেশ্যে ডাকা তা তোমাকে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে আজ্ঞে নন্দকিশোর বাবু কিছুটা বলেছেন ওই ছবিগুলো রেস্টোরেশনের জন্য হুম আসলে কি জানো তো বয়স বাড়লে সব কিছুর ওপরে ভীষণ মায়া বাড়ে সেই তৈজস চিত্রের ঘর গতকাল তালা বন্ধ ছিল আর জীবন সায়ান এসে মনে হলো এসব দুর্মূল্য জিনিস এভাবে অবহেলা করতে দেওয়া উচিত নয় তাই নন্দকিশোরকে দিয়ে তলব পাঠালাম এই দেখো বলরাম কখন খাবারগুলো বেড়ে গেছে কথায় কথায় খাবারগুলো তো জুড়িয়ে গেল যে আবার এসবের কোনো প্রয়োজন ছিল না চৌধুরী বাড়ির অতিথি অনুযায়ী এ তো অতি সামান্য আর কথা বাড়ালাম না সন্দেশে রেকাবিখানা হাতে তুলে নিলাম বলছিলাম আজ কি যদি একবার সেই ছবিগুলো দেখা যেত অবশ্যই তুমি খাওয়া শেষ করো আমি নন্দকিশোরকে বলছি সে ঘরের চাবিখানা নিয়ে আসতে লম্বা করিডোর ধরে কিছু দূর এগোলেই বাগান লাগোয়া ঘর মাধবীলতার ডাল নুয়ে পড়েছে ঘরের এদিকটায় এটি তোমার কয়েকদিনের কর্মক্ষেত্র অপূর্ব জগৎমোহন বাবু যেন আমার সামনে এক নতুন জগতের দার উন্মোচিত করলেন আর এ ঘরে জলু সেই আগের মতো নেই ঠাকুরদা খোদ দিল্লি থেকে কারিগর এনে শখ করে বানিয়েছিলেন এই ঘরখানা এখন তো এখন তো সব কিছুরই শিহীন দশা যাই হোক নন্দ উনি থাকবেন কোথায় বলরাম এ ঘরেই ওনার থাকার ব্যবস্থা করেছি বেশ তাহলে তো মিটেই গেল দেখলাম ঘরের এক কোণে একখানি খাট খাটের পাশে আলমারি তার পাশে কুঁজো তাকের ওপরে আঁকার সরঞ্জাম ব্যবস্থা মন্দ নয় চোখ পড়ল দেওয়ালের কোণে চিলতে অংশে রাখা অসমাপ্ত এক ছবির দিকে লালচে ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর আঁকা অসামান্য দুটো চোখ ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো সামন্তক বাবু হুম হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ওই ছবিটা কার ও ওটা বলতে পারো এ বাড়িরই একজনের ছবি শিল্পী পুরো ছবিটা শেষ না করেই কোথায় চলে গিয়েছিলেন শুনেছি এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না তার কোনো ফটোগ্রাফও নেই আমার কাছে তুমি যদি পারো তোমার মতো করে ছবিটা শেষ করো কিছু প্রয়োজন হলে নন্দকিশোরকে জানিও ওরা চলে গেল কিন্তু ওই চোখ দুটো আমায় স্বস্তি দিল না 
ওই দৃষ্টিতে যেন কিছু একটা আছে খানিক বিশ্রামের পর সব ফেলে ক্যানভাসে সেই ছবিটা নিয়ে বসলাম ব্যাপারটা মুশকিলের হলেও সত্যি বলতে অমন আয়ত দুটো চোখের একটা আকার দেওয়ার জন্য খানিক উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম অনেকক্ষণ ধরেই দেশটা পাচ্ছিল যখন খেয়াল পড়ল ততক্ষণে জানলার বাইরে ঝুপ করে সন্ধে নেমেছে কুজো উল্টাতেই দেখলাম তাতে বিশেষ জল নেই ঘর থেকে বেরোলাম জলের খোঁজে কি হল কোথায় চললেন বাবু কে এই যে আমি বলরাম বৃদ্ধ বলরাম দা করিডোরের এক পাশে বসেছিল খেয়াল করিনি আসলে জল তেষ্টা পেয়েছিল কুঁজো জল ছিল না তাই ও দেখেছ কাণ্ড একদম ভুলে গেছি আপনি ঘরে যান বাবু আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আচ্ছা বেশ এই যে একটা কথা বলি আপনাকে রাত বিড়েতে যখন তখন এই ঘর থেকে বেরোবেন না যে কোনো সময় একটা বিপদ হতে পারে আসলে এখানে সাপ খোপের ভীষণ উপদ্রব তো তাই জানি না এমন সুন্দর জায়গায় সত্যি বিপদের কিছু আছে কি না তবে ওই দু চোখ যে আমায় বড় বিপদে ফেলেছে সে আমি বুঝতেই পেরেছি এরপর রঙের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হলো তার টানা না মেঘ বরণ চুল বেলব ত্বক আঁকার শেষে আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম নিজের সৃষ্টির দিকে কৃষ্ণকলি মনে হলো এই সৃষ্টিকে অজ্ঞাতে আমার হাত ধরে আঁকিয়ে নিয়েছে সারা দিনের পরিশ্রান্ত চোখে কখন তন্দ্রা নেমে এলো জানি না যখন প্রথম ধরেছে গুলি আমার মূলে একি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি এক ঝটকায় ঘুম উড়ে গেল আমার উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে স্তব্ধ হয়ে গেলাম দেখি বিছানার উপর বসে আছে এক নারী কি কে কি আপনি আমার অবাক হওয়া তখনও বাকি ছিল এ কি দেখছি আমি মেয়েটির মুখ যে আমার এই মাত্র আঁকা ছবির সাথে হুবহু এক এ কি করে সম্ভব আরে আরে ভয় পাবেন না আমি এ বাড়িরই মেয়ে আমার নাম শশী জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ আপনাকে দেখতে পেয়েছি ঘরের দরজা খুলেছিল তাই একটু আলাপ করতে এলাম তা রাতের বেলায় দরজা খুলে রেখেছিলেন কেন বলরাম বারণ করেনি হ্যাঁ উনি বলছিলেন এখানে নাকি সাপ খোপের কি বিপদ সাপ খোপ সেসব ছাড়ুন আপনি আঁকিয়ে হ্যাঁ আমার নাম সামন্তক দেখি দেখি কি এঁকেছেন দেখি কি আশ্চর্য এ আপনি কাকে এঁকেছেন এ তো আমার ছবি বা চমৎকার হয়েছে কিন্তু আমি না কিছুতেই বুঝতে পারছি না জানেন এই ছবিটা হুবহু আপনার মতো হলো কিভাবে আমি তো আগে আপনাকে কখনো দেখিনি সত্যি দেখেননি হয়তো স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্ন কি জানি আমি না ওই দু চোখ দেখে আমার না সব কিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে আপনি কিন্তু ভারি মজার মানুষ না তবে যাই হোক আপনার প্রশংসা না করে পারছি না বলছেন আমি বলছি আপনি খুব সুন্দর আঁকেন বাবু দরজাখানি খুলুন অকুশা দরজায় টোকা দাঁড়ান দেখি কি এলো দয়া করে এখন দরজা খুলবেন না সর্বনাশ হয়ে যাবে কেন পরে আপনাকে সব বলবো আমি আমি ওই আলমারির ওপাশে গিয়ে লুকোচ্ছি লুকোবেন আচ্ছা বেশ যাই দেখি বলরাম দা রাতের খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন বাবু কই কারোর সাথে নয় তো ওই আমার ট্রানজিস্টারটা বাজানোর চেষ্টা করছিলাম ও এই আপনার রাতের খাবার রইল রাতে কিছু দরকার পড়লে জোরে হাঁক দেবেন ঘর ছেড়ে বেরোবেন নি আচ্ছা গেছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম এবার একটু শান্তিতে কথা বলা যাবে 
কিন্তু আপনি হঠাৎ এভাবে লুকিয়ে পড়লেন কেন আমাদের বাড়ির অনেক নিয়ম আছে তুমি তো জানো আদিনাথ কত কষ্ট করে সুযোগ খুঁজে তোমার সঙ্গে একটি বারের জন্য দেখা করতে আসতে হয় আদিনাথ কে আদিনাথ আপনি মনে হয় কারোর সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলেছে আমি তো সামন্তক ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে খেয়াল পড়ল ছবিতে শেডিংটা এখন একটু বাকি রয়ে গেছে মনে মনে ভাবলাম যদি উনি আরও কিছু সময় এখানে থাকতেন তাহলে আমার অসমাপ্ত কাজটা ওনাকে দেখি শেষ করতাম ক্যানভাস থেকে চোখ সরিয়ে ওনাকে কথা বলতে যাব শশী শশী সামনে তাকাতেই দেখলাম ঘর একেবারে ফাঁকা আশ্চর্য সারা ঘর জুড়ে কোথাও খুঁজে পেলাম না তাকে সে যেমনভাবে এসেছিল তেমনভাবেই ফিরে গেছে অতর্কিতে অগত্যার কি করার নিজের অসম্পূর্ণ কাজটা নিয়ে বসলাম কাজ যখন শেষ হলো তখন প্রায় মাঝরাত শীতের শুরু ঘরের বাইরে ইতিমধ্যেই ঘন কুয়াশার আস্তরণ জমেছে আমার দু চোখের পাতাও জুড়িয়ে আসছিল ক্রমশ হঠাৎ বাইরে থেকে একটা মৃত আর্তনাদ যেন ভেসে এলো আওয়াজটা এতটাই সূক্ষ্ম কখনো বা মনে হলো আমি বোধহয় ভুল শুনছি কিংবা নয় ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘরের বাইরে পা রাখতেই তরাস লাগলো কুয়াশাময় নিশ্চিত্র অন্ধকার চারদিক বলরামদা বারবার করে বারণ করেছিল বাইরে আসতে কিন্তু মনের দোলা জলের মাঝে কুয়াশা ঢাকা ঝোপ ঝাড়ের দিকে চোখ গেল ওখানে অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে কেউ চাদরে মোড়া শরীর হাতে টিম টিম করে জলা লণ্ঠন নির্ঘাত বলরামদা বলরামদা ও বলরামদা কিছুক্ষণ আগে একটা চিৎকারের শব্দ পেলাম আপনি শুনতে পেয়েছেন আমি বলরাম নই ও বেটা ভীমকে নাক ডাকছে ও দেবে বাড়ি পাহাড়া তাহলে আপনি কি সে জেনে তোমার কাজ নেই তুমি কাকে খুঁজছ আমি কাউকে খুঁজছি না আমি তো ওই চিৎকার শুনে ও শশীবালা চিৎকার শশীবালা ও মা তাই তো ও তো শশীরই গলার স্বর ও কি কোনো বিপদে আছে তাহলে ঠিক ধরেছ ও ঘোর বিপদে আছে ওই ওই দিকে চলে যাও লোকটা পশ্চিম কোণে আঙুল তুলে দেখালো বাড়ির এদিকটায় কারোর পা পড়ে না বেশ বোঝা যায় ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ অদ্ভুত লোক একজন বিপদে পড়েছে উনি ওখানে লণ্ঠনাতে বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন শশী শশী কোন গহীন অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে উত্তর এলো সামনে তাকিয়ে দেখি কুয়াশা ঢাকা ঝোপ জঙ্গলের মাঝে একটা শ্যাওলা পড়া কুয়ো কুয়োর সামনে গিয়ে দেখলাম কুয়ো ঢাকা পুরো আচ্ছাদনে সে বন্ধ কুয়োর ভিতর থেকে শশীর চিৎকার বেশি আসছে কি হলো সমস্যা পড়া গেল কি করি এখন তারপর সে কুয়োর ভিতরে তাকাতে আমার হাত পাবস হয়ে কুয়োর বাপ ধরা কালো জলে ভাসছে আস্ত এক নরক অঙ্কাল এইসব কি আকাশ বাতাস সে গেল এক ভয়াবহ হাসির শব্দে ভয় পাচ্ছেন কেন আমায় চিনতে পারছেন না আমি আর এখানে আসবো না 
মৃত্যুর আগে শেষ চেষ্টা করলাম ওর গা বে ওঠার চেষ্টা করা মাত্রই কঙ্কালটা আমার পা টেনে ধরল আমাকে মুক্তি না দিয়ে তোমার নিস্তার নেই দেখতে পাচ্ছ না আমার অমন রূপ যৌবন সবই কুয়োর মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তুমি আমায় মারতে চাইছো কেন আমায় বাঁচতে দাও আমায় মুক্তি দে নয়তো তোর মুক্তি নেই শীতের রাতে কোন কোনে ঠান্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়ার চোখার জগৎমোহন বাবুকেও দেখলাম সেখানে কিন্তু সে কঙ্কালকে আর সে জলে দেখলাম না মনে হলো কঙ্কাল ওই জলের অতল গভীরে তলিয়ে গেল কোথায় ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলাম চলো চলো ভিতরে চলো ভিতরে চলো ভাঙা চাঁদের আলো গোটা চৌধুরী মেনশনকে মায়াবি করে তুলেছে রাত কেটে ভোর হল একটা নতুন ভোর মনে হাজার প্রশ্ন হাজার কৌতূহল শশীবালা কে জগৎমোহনবাবু আমার কথা শুনে জগৎমোহনবাবু আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ শশীবালা দেবী ছিলেন আমার পিসিমা মাত্র বারো বছর বয়সে ওনার বিবাহ হয় ষাটর্ধ জমিদার ত্রৈলক্ষ নারায়ণের সঙ্গে বছর ঘুরতেই আমার পিসিমা বিধবা হন আমার ঠাকুরদার বরাবর আটের শখ দেশ বিদেশ থেকে বহু আঁকিয়ের আশ্রয়স্থল ছিল এই বাড়ি তবে সবার মধ্যে আদিনাথ ব্রহ্মচারী তার আকার গুণে আমার ঠাকুরদার মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে আমার ঠাকুরদা বুঝতে পেরেছিলেন সেই আঁকিয়ে শুধু তার মনেই নয় তার বিধবা কন্যার মনেও জায়গা করে নিয়েছে ঠাকুরদা সম্মান হানি আর লোকলজ্জার ভয়ে নিজের মেয়েকে নিজের হাতে গুলি করে ফেলে দিয়েছিলেন ওই কুয়োর মধ্যে তার সেই আঁকিয়ে রাতারাতি হারিয়ে গিয়েছিল কোথাও জগৎমোহনবাবুর কথায় সব কিছু জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জগৎমোহনবাবু বললেন অনেক হয়েছে এবার এবার কিছু একটা করা উচিত অভিশপ্ত কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হলো শশীবালা দেবীর কঙ্কাল আজ আদিনাথবাবুর আঁকা শশীবালা দেবীর সেই কলঙ্কিত পোর্ট্রেট সুবাসিত করছে রজনীগন্ধার ধূপের গন্ধে গতকাল রাতের সে আগন্তুক হয়তো আদিনাথবাবুই ছিল নইলে অমনভাবে শশীবালা দেবীকে বাঁচাতে আসবেই বা কেন সকালের আকাশে আজ শশী উঁকি দিচ্ছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে মুক্তির সুখ 